次に武田参考人にお願いいたします。えー、と中部大学の武田でございます今日はあの3点ほどあの論点でお話をさせていただきますが<咳>まず最初はあの日本の原子力発電所の自然災害に対する安全性でありますけど<咳>これはまあご,存ご存知のとおりと思いますが2006年に、えー、日本の原子力発電所は新しい地震指針というものが決まりました、まあ、その時にですねどういうことが決まったかと言いますと、えー、まあ,あんまり安全でなくていいと残余のリスクというのを認めようじゃないかまあ、そういういことでしたですねこれが現在では想定外という言葉で言われておりますがその基準には残余のリスクという言葉で説明されておりますで残余のリスクを認めるということはどういうことかと言いますと、えー、まあ言ってみれば建設側電力会社のですね想定した想定外のことが起これば3つその結果が書いてあります明記されていますが第一に施設が壊れること。第二に大量の放射線が漏れること。第三に、えー、その、著しいっていうのは説明書に書いてあるんですけど、著しく住民が被爆すること。この三つが起こることを認めなければいけないと。まあ、そういう指針が、えー、通りまして、えー、これはあの正式にですね、通っておりますが、えー、ということはどういうことかっていうと、日本国がですね、えー、原発は想定外であれば、倒壊してですね、えー、その大量の放射線が漏れて住民が被爆するという装置であるということは構わないということを認めたことでありまして私はまあ大変にびっくりいたしまして、まあ、それまで比較的私はずっと原子力の仕事をやってきましたので、えー、やや原子力もちろん推進しとったんですがこれはもうダメだとなんでダメかと言いますともともと壊れるようなものを作ってですね大きな災害になってそれで原子力を続けるなんてことはもう技術的にはもう全然できないことでありまして私はやや批判的になりましたえつまり国策で進めている技術がですね大災害をもたらすということが論理的に技術的論理的にはっきりしたっていうことでですねそれはもうとてもやっていけないというのが私の感想であります、まあ、その後ですね、まあ、詳細を除きますが、えー、震度6の柏崎刈羽原子力発電所が壊れたのが2007年、えー、今回2011年にですね同じく震度6で柏あの福島第一原発が壊れさらに余震でですね女川と東通原発がですね電源を失ったりいろんなトラブルに巻き込まれるその中でも特に秋田あの青森県であります東通原発は震度4で全電源を失うとそういうですね非常にあの技術的に私技術者でありますのでそういうようなですね技術的な作品といいますかそういうものをですねまあ、作るというまた運転するということ自体がですね、まあ、極めて大きな問題だろうというふうに思っています、えー、それでまあ浜岡原発がですねこの前停止になりましたが、えー、原子力発電所の自然災害による弱さというのはどこにあるかってもういろんな原因があるんですが一番大きいのは原子炉は守られているけどもその他は守られていないっていうことなんですね例えば今度福島で電源系が落ちました、まあ、そうしますとですね多くの人が津波に備えなきゃいけないとこう言ってますけれどもそんなもんじゃないわけですね原子力発電所は極めて複雑なものでありますから、えー、地震と津波に備えればそれで終わりというものでありませんで熱交換器がのパイプが外れても同じことが起こりますし計測計に間違いがあっても同じことが起こりますしたがってですねどこに問題があるかっていうと原子炉は比較的強く守られておりますが、えー、原子力発電所全体の安全は非常に弱いといととうことですねこれなぜかと言いますと私はあのその地震指針の時に専門員で、えー、地震指針の,あの審査に当たったわけですがその冒頭に私がですね質問してるんですが、えー、こ,れこの指針はですね原子炉を守るための指針なのか付近住民を守るための指針なのかという質問をしておりますこの意味はですね、えー、原子炉だけを守るのと原子力発電所全体を守りかつですね、付近住民が被爆しないということをですね、守るのとでは設計上大きく違ってまいりますどちらを取るかということがですね、極めて重要な問題だろうというふうに思っています、えー、そういうことでですね、私の見解といいますか技術的な見解、まあ、これは政治的にはですね、まあ、いろいろ私分かりませんが、えー、飛行機がですね、欠陥があってですね、墜落しますとその時点でその飛行機の使用を一応やめてですね検査をして原因を明らかにしてから、え
、えー、飛行機の運航をするというのが、まあ、技術的な常識でありますので、えー、福島原発ではですね、論理的に原子力発電所が壊れるという設計通りのことが行われたわけですね。その設計通りのことが行われて、それで、えー、壊れたわけですから、これはやはりですね、えー、日本の他の原発を全部止めてそして、えー、設計の見直しを行って安全の見直しを行って再開するのが、えー、政治的にはどういう影響があるか分かりませんが技術的には正しい方法であろうと私は思っています、えー、それによって原子力発電所が安全に動くことができる、まあ、飛行機もですねかつては墜落しましたが、えー、現在では非常に安全にあの運行しているわけですけれどもそれはですねそういった技術的な観点がですねはっきりしているということが技術の進歩をもたらしているんだろうと思っています。論点の第2ですけども、これはですね、もう一つ、その非常にあの原子力発電所って奇妙で、今言いましたように、えー、壊れるのが分かっているやつを動かしているという問題が一つと、もう一つはですね、技術の問題は必ずしも 100% 安全ということはありえないわけですね。したがって必ず事故が起こったら何をするかということは決めとかなければいけないわけであります。この前、あの、ある電力会社と、まあ、プライベートな会合をやりまして、私はこういうふうに質問しました。えっ、ー、と、原子力発電所が壊れたらですね、えー、我々の市は水源を失うんだけど、えー、電力会社はペットボトルを用意されてますかと。してないと。えー、そのうちにはですね、空間占領率が上がって、えー、子供たちを疎開させなきゃいけないけど、電力会社は疎開先の小学校をどこに用意してますか。用意してないと。そのうちには土地が汚れてですね、土地の土を持っていかなきゃならないけど、その土,の土を持っていくところはどこにありますかと。ないと。えー、っとですね、私は現在の社会で技術的に適用されている巨大技術っていうのはですね、すべからくその実施者が、それに何かあったときにですね、ちゃんとその始末をする責任を持つ、もしくはですね、実施能力を持っているがゆえに認められているというふうに思っています。えー、ある技術をやってですね、製品を作ってですね、僕は技術長くやってきましたけど、それが壊れたらですね、何も知らないというようなですね、技術が存在すると。それがしかも国策でやられているということはですね、非常,は非常に私はあの違和感を感じます。まあ、それとともに今日、まあ、放射線のご専門のお医者さんがおられて、ちょっと言いにくいんですけど、えー、事故が起こる前ですね、我々はですね、原子力発電所の安全を保つために、常に1年1ミリシーベルトを基準に設計してきたわけですね。あらゆることをやってきたわけです。事故が起こって突然ですね、1年100ミリシーベルトまで大丈夫なんて言われたらですね、設計の根幹が崩れます。えー、1年に100ミリシーベルトまで安全なら、原子力発電所は突然安全に変わります。従ってですね、私たちが原子力発電所の安全技術を作るときはですね、まず第一に医療関係者がですね、1年何ミリシーベルトまで大丈夫だということを基準に設計を始めるわけですね。で従ってですね、そこが揺らいだらですね、えー、と原子力というも原子力発電所というのを作ること自体がもともとできないと私は思いますので、えー、今回の事故が起こってですね何ミリシーベルトまで安全だなんて話が出てくるということ自体がですね私はもう非常に違和感を感じておりますこれでは技術を作ることはできませんですね技術は必ずそれのもたらす結果において社会的結果においてそれを防ぐための対策を主体として設計するものでありますから例えばあのあの、自動車でもですね、時速が1000キロまでっていうんだったらまた設計変わってきますしですね、時速10キロに制限されてなったらまた変わってくるわけですね。でそこのところはですね、非常に根幹であって、えー、現在そういうことがですね、3.8 マイクロシーベルトであるかどうとかですね、それをその議論しているというようなことではですね、私は巨大技術をやることはできないと思っています。それからあの、まあ、3番目はですね、3番目の論点は、私が言うことではないかもしれませんが、えー、原子力基本法が成立いたしまして、えー、原子力は常に民主、自主、公開でなければいけないという原則がありまして、私は技術者として今までやってきまして、この原則があるという前提でですね、原子力は安全に技術として展開できる。つまり、まあ、現在では一番大きな問題は公開でありますが、これは原子力基本法ができたときに日本学術会議がですね、原子力についてはあらゆるプロセスで全て公開というような要請をしておりますけれども、私も技術者の一人としてですね、まあ、公開がなければこのような大きな技術をですね、安全に運行するということはもうほぼ不可能であるというふうに思いますので、まあ、その点もご協力、ご協力いただければと思います。
。以上、あの、3点を中心といたしまして、私の,あの意見を終わります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。次に山口参考人。